Привет, я Стас Давыдов, и сегодня я снимаю манекен челлендж с картонным Джейсоном Стэтхэмом, потому что у меня нет друзей. А, а, а там, там это Алина, она просто сегодня день рождения здесь праздновала. И... Алин, просыпайся. Мы снимаем уже. Спасибо. Вообще, конечно, самый крутой манекен челлендж сделали чуваки в Помпеях еще в начале позапрошлого тысячелетия. Ну, хотя сейчас люди, конечно, тоже круто иногда, не сговариваясь, делают. Ну, там, в метро в час пик, в пробках в Москве. Вон чуваки одни на почте России сняли. А еще сегодня последний выпуск не бретебря, скоро сбрею бороду и начнется вот это опять вот это. Где Настенька? Куда делась Настенька? Блин, сколько можно? А еще вчера было 28 не бретебря, день независимости ДСС хорошо. Нет чего, просто независимости. У всех есть свой день независимости. Давай, Джейсон, стой, стой спокойно, гимн надо слушать. Ну да, более масштабное празднование не получится развернуть, все-таки ломать что-то в гостях, ну, неприлично. Ну и да, как все уже заметили, а я один заметил, что они выпуск в редакции Космополитен сняли. А, да, правильно, как ты один заметил, мы выпуск в редакции Космополитен и космо.ру сняли, потому что я... Я тоже сильная и независимая. Ой, блин, столько всего сделать. Надо еще ж пушка должна в этом выпуске рядом с сиськами висеть. Вот, от Пайпер uh, Маклин. Блин. Джейсон, ты будешь держать. Все, все. А, первое видео нам прислал Нейронайрон. А, и оно про твою клаустрофобию. И гермофобию. И гидрофобию. Или просто про здравый смысл. Как сквозь землю провалились. Я очень надеюсь, что они живы. Ну, в смысле, не только в наших сердцах, и что они потом удачно всплыли. И не только в сводке криминальных новостей. Ну вот, ну вот видео же вы смогли залить. Ну вот значит, у вас есть интернет. А во всяком говне купаетесь. Ну лучше уж в интернете во всяком говне купаться. Ну знаете, манекен, челлендж, пушки всякие в гугловских программах рисовать, там, ссоры блогеров, это очень важно. Так вы хотя бы не умрете. Ну, по крайней мере, физически. Hello, darkness, my old friend. А, ну вот я сейчас типа девушкой буду. Ну, просто парик из Риги не взял с собой. Ну, понимаете, самое необходимое. Там трусы всякие дурацкие взял, там шампунь взял, а вот парик не взял. Ну, вот, вот типа я сейчас девушка, да? Ой, ну не переживай, это мои друзья, я их уже сто лет знаю, тебе не надо волноваться. Не, ну так-то понятно, что они не отряд самоубийц. Ну, тут сюжет даже поинтересней. Вот, а в принципе они, скорее всего, ныряют просто в озеро, у которого начали заболачиваться берега, и спокойно там выплывают через метра два-три на открытом месте, которое просто не видно в кадре. Каждый со своей царевной регушкой. А вот пройдет 200 лет, и на этом месте построят супермаркет. И благодаря их костям фундамент этого супермаркета будет намного прочнее, чем он мог бы быть. И это хорошо. Второе видео нам прислала Настя. Че, блин, нормальные люди тоже бывают. А, и оно про, в прямом смысле, короля бензоколонки. Зло, что грабители диабетиками оказались, получилось конфетами отбиться. Он вообще отбитый чувак, валим, пока он лакричный и не достал. Как же я их ненавижу. Это, знаете, это им еще повезло, что они заправку решили грабить. А не секс-шоп. Шуток про член требуют наши сердца. Шутки про член классика на века. Очень опасно выглядит, что он в конце видео, ну, когда грабители уже сдриснули, такой за кадр зачем-то побежал. Видимо, за просрочкой. Она потверже, вообще бронебойная. Они смываются! Надо стрелять по колесам! У нас есть что-нибудь с быстрыми углеводами! А теперь ему предстоит самое унылое и не героическое в этом всем — собирать конфеты с земли. 
Ну, хотя всяко лучше конфеты, чем свои мозги. И это хорошо. Последнее видео нам прислал Жан-Поль Бельмондон 0. И оно про штуку, благодаря которой люди не засиживались бы по полтора часа в сортире. Как я. Как бы... Фантастические твари, и где мне не хотелось бы, чтобы они обитали. А вы, видимо, задаетесь вопросом, как же такое вышло? Ну, я думаю, жилец этой квартиры, который после своих дел обнаружил это в туалете, задался точно таким же вопросом. Как же у меня такое вышло? А может, они не сразу заметили, в чем дело, и такие, ой, засорилось, надо вызвать сантехника. А потом, ой, у сантехника инфаркт, надо вызвать скорую. Ну и где-то там уже после второй скорой в этой цепочке поняли, что надо вызвать как бы змеилова. А там могли бы уже ее не выкидывать, а что, кладку приучено, как бы могли бы друзьям хвастаться, что у вас, блин, ядовитая домашняя змея в унитаз ходит. Ну, главное, на нее не сесть, когда она это... Да. Ну и напоследок хочется передать особый привет всем тем зрителям, которые смотрят это видео, сидя на белом троне. И это хорошо. А кто еще не знает, почему мы тут в Москве вообще, а не в Риге, рассказываю. Я снимаюсь в «Можно все». Это реалити-шоу про блогеров. Вон, можете по ссылочке в описании пройти, посмотреть, как мы отбираем туда людей вместе с Евлеевой, Джараховым и Ликеем. Там иногда даже смешно. А иногда... Это, ну... Страшно смешно. Так что смотрите выпуск и подписывайтесь на канал «Можно все». Ссылки в описании. Сиськи в конце.